。Hello， 大家好，欢迎收看《跟着 Jason》。在上一集我们有分享隔日起床的准备，以及下雨天时入住山中小屋又要注意哪些事呢？如果你还没有去看的话，可以先点选上方的链接，先来去看哦。在这一集呢，我会来跟大家分享从白云庄出发一直到山顶的这条路线的完整攻略，会是满满的内容哦。出发前，我还是要来跟大家做一些出发前的提醒。如果说你遇到这以下的情况呢，我们会怎么来做处理哦？今天天气状况不好，然后你不确定是否能登顶的话，你可以直接询问山屋，就会给你一些建议，今天是否能登顶，或是还有什么样的行程可以来做安排。如果是你的身体状况或是心理因素影响了你的登顶意志，建议你留在山屋就好了。日出的时间在山屋前看日出，看完之后你可以再评估一次自己的状况，做之后的行程安排。没有时间的压力，可以在山中小屋前看完日出，再来做登顶的行程，这也是一个不错的行程安排哦。才刚出发就非常喘。甚至头有点痛的话呢，请不要犹豫，直接退回你原本入住的山中小屋，继续休息到隔日早上看完日出，从下山到下山就好了。就算你今天已经出来这间山屋了，你再回去原本的山屋休息，其实山屋大部分也都是不会再收费用。继续登山的话，身体的状况都会是恶化，加上其实晚上登山的状态下。视线不是很好，今天是有同伴的话，你们也有可能会有节奏的不同，哦，甚至会有走散、找不到人的可能哦。觉得说，我先爬爬看，山屋很多嘛，到别的山屋做休息可以吗？在山屋来讲，大厅是没有提供给一般旅客来做休息的。你今天不行了，到了别的山屋。这间山屋就是开一个完全入住的空间给你，一样收取入住的费用。夜间登山怎么样的状况是不好的？我一开始速度一定都会先放的比较慢一点，都还要适应户外的气候跟高山的压力。爬大概约十分钟左右，你大概就可以知道说适不适合再继续往上。第一就是非常的喘，步伐上面也就跟不上你原本已经放慢的节奏。很快就想坐下来休息，看他的眼神会有一点点放空的感觉。这个时候呢，我都会建议这位山友，就是先回去原本的山屋直接做休息，看完日出，然后从下山道往返五合目。当下大部分的山友都会比较难以接受了，因为毕竟我们可能是外国旅客哦，或是今天来就是希望能登顶嘛。以我遇到的经历来说，其实有回去在山屋前面看完日出，下完山回到五合目集合了之后。他其实都会很感谢我说，哇，真的很高兴我有回去山屋里面在做休息，在山屋前面看到真的很棒的日出，都是因为在当下大家还是会有很想往上的冲劲，但是当他回到山屋好好的休息与冷静了之后，他就会发现其实他自己的身体状况真的没有想象中的这么好，隔日还是一样可以看到很美的日出之后，他的心情上面也都会有不同的转换。大家都还是要有一些观念，我觉得如果说真的不行了，也不用勉强。跟大家说一个小秘密，其实如果说你今天回去山中小屋休息，会变得超级好睡哦，因为大家都已经出门登山了，非常的安静，最后那几个小时真的睡得比较好，身体状况也也都会比较平缓。讲完前面这些，那我们就要来开始跟大家分享。从白云庄一直到山顶这一段路程的完整攻略喽。从白云庄出发到下一间山中小屋，大概约是十五分钟的路程。那这段路程呢，都是斜坡的砂石地形，不要走太快，慢慢的走就好了。那先适应一下高山的气压。以及现在天气的状况，调整好你的呼吸。在路途中会遇到像是卡住土石的木栈板，建议就是绕过这个木条，然后走它的边边。虽然会绕比较长的距离，但是因为踏上这阶梯会运用到比较多的力气，那在呼吸上面的调节
哦，与节奏就会比较不一样。之后呢，会来到很多木桩的阶梯，踩上这几个阶梯，就会来到下一间山中小屋喽。恭喜你抵达八合木的原主室，标高是三千两百五十公尺的位置。再次的建议大家，抵达下一间山中小屋的时候，可以再做一次自己的生理与心理的评估的状态，状况是不是还是有头痛啊、头晕啊，或是不舒服？真的还想要继续往山顶上走的意志是否坚定？意志没有那么强烈的话，就是下撤，直接回到你原本入住的山中小屋。如果今天是在原主室。要抵达下一间山中小屋的话，要有四十分钟，拖到下一间山中小屋才来决定我要下撤。大家都往上走，那你要往下走，逆向他们路程又会是比较长的，就会真的比较辛苦哦。所以大部分都会是抵达下一间山中小屋的时候，做一个二选一的抉择，不走了，下撤回去原本的山中小屋休息，到隔天早上看日出。如果你要走的话，就是。一路走到山顶哦，再不要回头了，回到我们原主室。那原主室休息的位置就是它山屋的前方有一个比较大的广场，一样有椅子可以来做休息。原主室的特色就是烧印哦，那它的烧印很特别，就是日本的十二生肖。那你知道日本的十二生肖跟我们台湾十二生肖有什么不一样吗？其实都是一样的，只有在最后一只动物猪，它们呢是山猪的样貌。烧印就是依照每个年份的十二生肖，在印上他们日本的年份，非常值得收藏。他们也有卖一个，大概是这样的 mini 型的，然后他就直接烙印好了，做吊饰啊或挂着啊都很好看，然后就小小一个，可以多买几个哦。我们要从原主市出发喽，哦，距离下一间山中小屋呢就是四十分钟，路程一样就是砂石的斜坡地形。然后有一些木头的街道，高低落差都会是比较大的，小小步的走，然后调整好节奏，然后慢慢往上走，这样就可以喽。最后一段呢，你石头的阶梯很长的一条，走完这些石阶呢，就会来到下一间山中小屋喽。恭喜你抵达本巴和木福基山 Hotel， 那现在的标高呢是三千四百公尺的位置，福基山 Hotel 呢。休息的地方就非常多喽。那不止它前面的木椅可以来做休息，再往前走一点点，它有一些台阶，你也可以靠着台阶在旁边坐着休息。再往上走一点点，它的厕所的空地的位置，这个地方也可以来做休息哦。跟大家提醒一下，我一定会在这个福基山 Hotel 这边来做休息。为什么不在下一间山中小屋来做休息呢？下一间山中小屋是本巴和木东摩一馆，其实距离福基山 Hotel 只有五分钟左右的路程。不在东摩一馆来做休息的主要原因有以下几点：第一点就是那个地方的迎风面真的比较大，你有时候一到上面之后风就会比较强；第二，因为它是须走口跟吉田线不断的。交叉位置做休息的话，可能会是一个比较复杂的地点。第三点，上江户屋跟斗墨一馆其实就是在隔壁而已。登山的时间到的时候，大家一起出来，我、哦、那边的人真的是非常的多、哦。到上面的时候，很有可能也没有位置来做休息，又没有地方挡风。在斗墨一馆的休息的环境上面，比较没有福基山 Hotel 这个地方那么好。好，那来讲讲福基山 Hotel 的特色。也是这个烧印，它有一个日本的谚语啊，“凶徒八丁”，意思呢就是说，在富士山这边有一段陡坡，非常的陡，最后翻成这时候开始就是最艰难、最关键的时刻，是一个很有意义与特色的。从福基山 Hotel 出发，距离下一个三间小屋就只要五分钟，那都是石阶的地形。一开始出发要稍微注意哦，它这边是一个法夹湾，所以在厕所前就要右转。那沿着山屋的小路持续的往上走，那不要走错喽。路程呢也稍微比较窄，大家要注意自己的脚边哦。再来上了这个台阶呢，会先来到一间山中小屋，但是这间山中小屋呢。还是福基山 Hotel 的哦，这间是福基山 Hotel 二馆，但是在这边的时候视野很好，很容易看得到下面的夜景，稍微往天空看，星空也是非常美的哦。
。这边也要提醒大家，因为这一段的路程呢，会是沿着山屋旁边来走，都还是要保持轻声细语。经过了二馆之后，就会来到了下一间山中小屋。恭喜你抵达本巴和木多摩埃馆，目前的标高是一样三千四百公尺的位置哦。多摩埃馆这边有什么样的特色呢？在它的前面有一个石柱，好，上面写着“浅间大社境内富士山顶”，大家应该都有听说，富士山上的山顶其实是私人。从这边开始走到山顶，哦，都是浅间神社的哦。还有很有趣的地方，面对这个石碑的左右两侧，也就是分界了静冈县与山梨县的交叉点哦。烧印在这边可以烧印上江户屋，也可以烧印多摩埃馆的哦。一次想要收集两个不同县市的烧印，在这边烧印起来哦。从多摩埃馆出发到下一间山中小屋，大概要三十分钟。这段路程一样也都是。砂石的斜坡地形，最主要是这段路程高度比较高，也是比较迎风面的位置了，很容易就会遇到风大的状况，也比较不太适合来做休息。这段路程慢慢的走，直接走到下一间山中小屋，我们再来做休息哦。今天是遇到比较大的风。比较没办法往前走，那这时候我们该怎么应对？身体要先压低一点，先稍微抗风一下，让风过了之后，慢慢的压低身体往前走，不要急着往前走，容易不稳，会有摔倒的可能。好，那这一段路程一样，到最后还是一个石头的阶梯，加油，走上去就会是下一间山中小屋喽。恭喜你抵达八点五和木玉来光馆。现在标高的位置呢是三千四百五十公尺的位置。这一间山中小屋呢，就是吉田县的最后一间山中小屋哦。道路就在它的山屋的正旁边了，记得也要轻声细语。那在玉来光馆，它的休息的位置呢，穿过山屋到后面会有一块空旷的地方，这边可以来做休息。这边的厕所是到山顶之前的最后一间厕所，离山顶还有一段时间与距离，建议上个厕所哦。玉来光馆又有哪些特色呢？第一个最大的特色就是他们家的门牌“玉来光”三个字，还有写下它的八点五和木跟它的标高，很值得拍照。再来就是我很喜欢的，他们有卖热乎乎的肉包。有时间的话，我都会去买一颗肉包，快点把它吃掉哦，因为他们的肉包是真的还不错吃的。<笑>再来就是烧印啊，最后一间山中小屋势必得烧啦。那玉来光的图案，我觉得它是一个比较现代的图案，跟一般烧印的图案又不太一样，正值得烧印哦。我们要从玉来光馆出发了，抵达山顶之前呢，我还会再安排一个休息的位置，分享给大家。它就是九须智神社的旧址，到这个神社的位置呢，大概还要三十分钟的路程。这段路程还是一样，就是砂石的斜坡地形。从玉来光馆出发之后，道路就会开始变得稍微比较窄一点，那大家就会开始排队登山的状态，慢慢的走就好了，也不用太着急。在这段路程中，你仰头往上看，远远的有一座白色的建筑物。看到的就是木头鸟居哦。经过了这个木头鸟居呢，就快到了我们要来做休息的九须智神社旧址。在这个木头鸟居上面呢，你可以看到木头的裂缝中会被插了很多钱币。跟大家说一下，这是一个突然不知名的风俗啦。那其实，在日本是没有这样子。后来不知道为什么大家都把钱币。喜欢插在这个木头的鸟居上面，这样的一个动作，其实是在破坏这个鸟居哦。大家就看看拍照就好了，然后也就不要再去动它了，不要插，也不用拔了，就把它保持它原本的样貌。过一个法夹弯之后，你就会看到一间小小的一个屋子。这时候呢，你就是抵达了九和木的九须智神社旧址哦。恭喜你来到九和木的九须智神社旧址。现在目前的标高呢是三千六百公尺的位置。
分享一下哪里有休息的位置。走到前面一点，快到右转的时候，在右手边它会拉出一条线，跨越这个防护线，会有一个比较平缓的地势，可以来做休息。跨进去在走动的时候，还是要稍微注意一下安全哦。它比较靠近神社这个位置呢，其实它是一个已经有点破烂的小屋子，所以它下面是会有一点点空洞的。在这边的温度很低，所以我大部分都不会停留的太久，五分钟让大家再来做一次衣物的调整，以及最后路段的说明。从这边呢，要到山顶的路线就差不多剩下三十分钟哦。之后的路线呢，因为都会变得非常的窄，再加上最后一段又是高低落差的路段，没有办法再做休息的。我们这一段呢，就要一直的往上走，快点把衣物调整好，适合到山顶上面穿的衣物，把你的毛帽戴上，手套也可以戴起来。那衣服呢，内里的部分再多穿一件哦。如果说你都没有衣服的话，雨衣也就直接都套起来了，因为到山顶之后的温度啊，真的是不同的落差，都建议把衣服穿到位，要不然到山顶的时候变得没有持续的动，那这时候身体的温度也会很快的就感觉到很冷。如果说你还有时间可以吃点东西的话，快速的塞一个东西到嘴巴里，让你的能量能补充起来，要不然等一下的最后一段路程会是比较辛苦的，多补一点能量。在体能上面的状态也会稍微比较好一点哦。再来就是往山顶的路程移动喽，那路段开始会变得比较窄，快到山顶的时候又会是那个高地落差的火山岩石地形。这段路程呢，就是途中都不能停下来，就要一步一步的慢慢的往上走，停下来休息啊。路很小，你就会影响到登山的人哦。快到山顶前呢，你就会遇到安全指导人员，装扮就是戴着一个安全帽，然后手拿红色的荧光棒，不是，手拿着发光的红色的交通棒。那这时候他的口中就会念一段日文，叫大家排成两列，分成左边跟右边。那左边呢，就是留给团体走的。那右边呢，就是留给呃速度比较快的哦、呃，或是他有办法持续一直往上走的。大部分的向导都是走左边呐、啊。那他走左边的用意呢，就是希望他把他的人数控制好，数量是没有改变的。如果说你今天是散客啊，不要混在那个向导的那一侧里面哦，因为向导他那时候已经在算人数了。有些向导会不希望他的团体里面。会有一些散客，他这样子会没有办法分辨到底哪些是他的人。呃，安全指导人员开始叫大家成为两列的时候，我的建议就是你可以走右边了，慢慢的持续往上走。你一定要保留这里都还有体力，可以持续的往山顶上走。那这样子，你就可以选择走右边，你就不会觉得说哦，都是一直被时间卡住，或者是被团体卡着的。这样子的体能上的安排会是比较好的。开放了就还是持续的往上走就好，他也没有说叫你要走多快，你只要不要停在道路上就好了。其实在这边高低落差还是有很大，不要真的是哦一开放你就持续的往上冲，高度也起来了，很快速的往上冲，呼吸的节奏。或身体的状况没有跟上，你就会突然变得很喘。不要走太快哦，以免发生危险。快到山顶之前呢，它会是一个右转的石阶，在你的左侧会是一个比较高墙，然后右侧比较像是一个悬崖，上面就是山顶。那在在山顶之前呢，你会先看到一对博犬，那在它后面，你就会再看到一座很大的鸟居，可以先做拍个照。拍照的时候呢，记得也不要挡到。一些已经要往山顶的山友哦，那在这边呢，还有一个很特色的地方，它有一个三十三度登顶的石碑，你也可以跟这个三十三度的登顶的石碑来做拍照哦。这时候你一定会想，爬一次就够了。那再来就是这几个比较高陡的石阶，加油，努力的走上去，平缓的沙石地，这里就是山顶哦。恭喜你抵达富士山的山顶哦。这些内容呢，就是从白云庄到山顶路线的完整攻略。如果是夜间从白云庄出发，要到山顶看日出，我的建议都是抓三个小时的路程时间，会是比较充裕的哦。
，因为可能在夜间会遇到塞车啊、休息啊、上厕所哦，甚至在山顶等待一下，然后或是要找你的伙伴的话，那我觉得三个小时就会是蛮充裕的。那如果说你还有什么样的问题，你也可以在下方留言让我知道。之后我再做影片来跟大家做分享哦，或是我也可以直接在上面回复你哦。下一集呢，我就会来跟大家介绍富士山火山口的部分，以及哪里是山顶看日出的好位置哦。如果说你喜欢我的影片，记得帮我按个赞哦，欢迎订阅我的频道，这样子你才不会错过下一集哦。如果说你觉得这个影片也不错的话，你也可以分享给那些想要去富士山的朋友哦，让他们更了解富士山哦。山一直都在，那我们就下支影片见喽，拜拜。